நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா தெர் இஸ் நோ பவர் இன் திஸ் வேர்ல்ட் தட் கேன் ஸ்டாப் யூ இனிமே படிச்சு நீ என்ன பண்ண போறேன் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது ஒன் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கேக்குது நாற்பது வயசு ஆகுது உண்டான வேலையே உன்னால ஒழுங்கா செய்ய முடியும் வீட்டையே ஒழுங்கா பார்க்க முடியும் இனிமே படிச்சு நீ வாழ்க்கையில என்ன பண்ண போற படிக்கிறதுலயே மூணு விஷயம் சொல்லுவாங்க ரெஜிஸ்ட்ரி ரீகால் ஓகே அண்ட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இது மூணு சொல்லுவாங்க பேசுறப்ப சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் நீங்க வந்து இப்பெல்லாம் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாலுமே நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ இது இவ்வளோதான் வீடு இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை எப்படியும் நம்ம வந்து வேலைக்கு போகணும் இல்லை அத்தை ஸ்டேப் எடுத்து வைக்கணும்னா நிறைய பேச்சுக்கள் நம்ம கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது மாமியார் ஒன்று சொல்லுவாங்க பசங்க வந்து ரொம்ப ஜென்யூனாக ஏம்மா நீ என் கூட நீ இருக்கணும் இல்லைனா எனக்கு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த மெயில் பிளாக்மெயில் லைட்டாக கூட நம்ம சொல்லலாம் மேம் இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் எப்படி அவங்க ஓவர் கம் பண்ணி வருது ஆஸ் அ பர்சனாக நான் சொல்கிறேன் அவங்க மென்டாலிட்டியே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஒரு வெரி ஜென்வின் பெஸ்டன் ஐ மீன் நம்ம கிட்ட நம்ம வந்து உபாசனா ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் இந்த டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் இன்ஃபேக்ட் இப்போ கால்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு பேச்சஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்காக இப்போ கால்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க எல்லாரையுமே நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அப்போ அந்த இன்டர்வியூ பண்ணும்போது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து சொல்கிறது தான் எங்கள் வீட்டில் எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது படிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் வீட்டில் எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு ஓகே ஸோ ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து நான் அவங்களுக்கு நார்மலாக சொல்கிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீ தீர்மானம் பண்ணு பண்ணணுன்றத நீ தீர்மானம் பண்ணிட்டா விஜய் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் இல்லையா நான் சொன்ன பேச்சை நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டா நான் சொன்ன பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் அது மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் தெர் இஸ் நோ பவர் இன் திஸ் வேர்ல்ட் தட் கேன் ஸ்டாப் யூ ஓகே ஓகே பட் யூ நீட் டு நோ அதை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணணும்னு தெரியணும் எப்படி வந்து மெனுவர் மேனிப்புலேட் ப்ராபர்லி இஸ் ராங் வேர்ட் எப்படி மெனுவர் பண்ணணும்னு தெரியணும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயம் வேணும் நீங்கள் சொன்னீங்க குழந்தைங்க என்ன சொல்லுவாங்க அம்மா என் கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது ரியாலிட்டி அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் முடிச்சு நீங்கள் டீச்சர் ஆகும்போது குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிற நேரத்தில் தான் நீங்களும் போக போகிறீங்க ஓகே அந்த டைமில் வந்து அந்த டைமில் ஸோ உங்களுக்கு குழந்தைங்க வந்து இந்த இஷ்யூவாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் குழந்தைங்க என் கூட இமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகணும் என் கூட வீட்டில் இருக்கணும் என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிற ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிற இஷ்யூவை ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் தெர் இஸ் அன் அதர் இஷ்யூ விச் இஸ் ஹஸ்பண்ட் வந்து இனிமே ஹஸ்பண்ட் மாமியார் வீட்லேயே வந்து இனிமே படிச்சு நீ என்ன பண்ண போகிற முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கேட்க நாற்பது வயசு ஆகுது உண்டான வேலையே உன்னால் ஒழுங்காக செய்ய முடியும் வீட்டையே ஒழுங்காக பார்க்க முடியும் இனிமே படிச்சு நீ வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண போகிற என்ன பெரிய சாதிக்க போகிற அப்படி கேட்குறவங்க இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா நீ ஃபஸ்ட்டு தீர்மானம் பண்ணு நீ தீர்மானம் பண்ணிட்டேன்னா ஹஸ்பண்ட் கிட்ட என்ன சொல்லணும் அப்பா நீ வேலைக்கு போகிற நேரத்தில் தான் நான் படிக்க போகிறேன் ஓகே இதனால உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இந்த வீட்டில் இருக்கிற எந்த விஷயமும் மாறப்போகிறது இல்லை மை ப்ரையாரிட்டி வில் ஸ்டில் ரிமைன் த ஃபேமிலி ஐம் நாட் அண்ட் நாங்களுமே வி ஆர் நாட் சேங் நீ ப்ரையாரிட்டியெல்லாம் மாற்றிட்டு அப்படியே அப்படி சொல்லவே இல்லை ஆனால் இந்த எல்லாத்துக்கும் நடுவில் உனக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறோம் எப்பயுமே விமனுக்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டியே கிடையாது மற்ற எல்லாம் தான் ப்ரையாரிட்டி லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நம்மளுக்கு கொடுப்போம் ஹெல்த் வைஸோ எதுவாக இருந்தால் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் நீ உனக்கும் கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி கொடு ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீ சொல் நான் படிக்க போகிறேன் நான் இது படிக்கிறதுக்கு வந்து உன் உங்களோட ருட்டீனை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் வந்து படிக்க போகிறேன் ஸோ இன்ஃபேக்ட் எங்கள் பேட்ச்சில் ஒருத்தங்க இருந்தால் அங்கே லாஸ்ட் டு லாஸ்ட் பேட்ச்சில் இருந்தாங்க அவங்க படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லவே இல்லை ஓகே ஓகே நான் கேட்டு எப்படி ஏதாவது நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு தியரி அது ஆன்லைன் ஓகே ஒரு மூணு நாலு மாதம் ஆன்லைன் அப்போ தியரி படிக்கும்போது ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போயிட்டாருனா இவங்க உட்காந்து படிச்சிடலாம் பிரச்சனையே இருக்காது ஆனால் நாங்கள் அஞ்சு மணிக்கு மேலே ஃபோன் பண்ணால் ஒரு நாள் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க மெசேஜ் எப்போ ஒரு நாள் ரொம்ப காண்டாகி என்ன எப்போ பாரு உங்களுக்கு எப்போ நாளும் அஞ்சு மணிக்கு மேலே எதுக்கு கூப்பிட்டாலும் என்ன அவசரம்னாலும் நீங்கள் ஃபோன் எடுக்க
அப்போ சரி இது கூட பண்ணிடுவேன் இதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணும் இல்லை அதாவது நம்ம ப்ரோ ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா தேரி முடிச்சு மூணு மாதம் ப்ராக்டிக்கல் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூல்லையே ஒன்னாம் கிளாஸ் குழந்தை ஃபஸ்ட்டு ஒன்னாம் கிளாஸ் குழந்தை இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணும் அவங்க ஒரு அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அதாவது அகடமிக் இயரில் மூணு மாதம் இவங்க போயிட்டாங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுல் அகடமிக் இயர் முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்க கூட இவங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும் எவ்ரிடே அதுக்கப்புறம் எப்படி போவீங்க அப்போ அந்த தீ ப்ராக்டிக்கல் முடிச்சப்பறம் அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் தியரியும் ப்ராக்டிக்கலும் படிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக சொல்லி தரோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சம்பளமும் கிடைக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ நம்ம வந்து என்னன்னா நீங்கள் வந்து அது எப்படி போவீங்க அப்படின்னு மேம் அப்போ சம்பளம் வரும் இல்லை மேம் அப்போ தைரியமாக சொல்லிவிடுவேன் வீட்டில் சி லுக் அட் இட் ஓகே ஸோ சம்பளம் வருதுன்னா ஹஸ்பண்டாக கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் ஓன் வேலை எதையும் நான் ஸ்டாப் பண்ண போகிறதில்ல ஓகே வீட்டு வேலை எதையும் நிறுத்த போகிறதில்ல ப்ளஸ் நான் வீட்டுக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்க போகிறேன் நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தேன்னா ஏதோ ஐயாயிரமோ ஆறாயிரமோ பத்தாயிரமோ வாட் எவர் அந்த ரூபாய் வந்து வீட்டுக்கு தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்படி இதெல்லாம் போக கன்வின்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இன்னும் இன்னொன்று சொல்கிறேன் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுற ஃபேமிலியும் இருக்காங்க நிறைய ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே நீ படி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாமியார் சொல்லியிருக்காங்க நீ கவலைப்படாதமா குழந்தைய நான் பாத்துக்கிறேன் நீ படின்னு ஒரு <laughs> 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 அதனால கடை 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 சமையல பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து உட்காருவாங்க ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்ல வீடியோல இருக்கணும் கன்ப கம்பல்சரி வீடியோல இருக்கணும் அதனால அந்த த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு முன்னால எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அடிச்சு பிடிச்சி லாஸ்ட் மினிட்ல ட்ரெயின் ஏறுற மாதிரி லாஸ்ட் மினிட் வந்து உட்காரவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி எங்க ப்ரோக்ராம்ல நிறைய நேரம் நாங்க பார்த்துருக்கோம் வீடியோல இருக்கும்போது எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணும் கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க அப்படி அதாவது அதுதான் சொல்கிறேன் அதாவது எங்கே உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கோ நான் பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா யாருமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஓகே யூ யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் டு டூ இட் ஆனால் நம்மளே ஒரு அறக்குறையாக பண்ணலாமா வேண்டாமா பண்ணால் இதனால் வீட்டில் பிரச்சனை வருமா இந்த மாதிரி நம்மளே ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தோம்னு பண்ண முடியாது இன்னொன்று எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னால் வீட்டில் இதை அப்ளை பண்ணுறேன்னு சொல்லி பேசி அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணி 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 ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அப்படியே எறும்பு ஊற கல்லும் நகரும்னு அப்படியே பேசி 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 கன்வின்ஸ் பண்ணி வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது தான் எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது தான் நம்மளுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்கா நான் வந்து இதை பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு வழி தான் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம டெல்லிக்கு போனோம்னா ஃப்ளைட்டில் போகலாம் ட்ரெயினில் போகலாம் எப்படி வேணாலும் போகலாம் ஆனால் டெல்லிக்கு போகணுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தீர்மானம் பண்ணோம்ல நான் அதையே தீர்மானம் பண்ணாமல் உட்காந்துருந்தேன்னா எப்படி நான் இன்னொருத்தர கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இஃப் ஐ ஆம் டிசைடட் தென் த பால்சோலோட ஒரு இது ஒன்று உண்டு இன்னும் இஃப் யூ டிசைட் தென் த யூனிவர்ஸ் வில் கன்ஸ்பயர் டு ஹெல்ப் யூ ஸோ இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹாப் ஓகே மேம் இப்போ நீங்கள் சொன்னப்போ வந்து இந்த உபசனா ப்ரோக்ராம் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க மேம் நிறைய விமானும் வந்து பார்க்கவங்க இருப்பாங்க ஒவ்வொரு நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்ல முடியுமா ஓகே ஸோ உபாசனாங்கிறது இஸ் அ டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஓகே இந்த டீ இது வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் ஆன் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த சர்டிஃபிகேட்டே அப்படிதான் சொல்லும் அதாவது இப்போ நீங்கள் மாண்டிசரி என்ன வருமா சாரி மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆ ஸோ மாண்டிசரி ட்ரைனிங்னு நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் மாண்டிசரி ட்ரைனிங் படிப்போம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜி தான் ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய பசங்களுக்கு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஓகே ஹோவர்ட் கார்ட்னர்னு எம்ஐடி யூஎஸில் வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய இதை பண்ணி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய காலேஜஸ் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்தியாவிலே இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு மாதிரி பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த பேசிக் ஃபிலாசபி என்ன நோ டு சில்ட்ரன் ஆர் அ லைக் எக்ஸாக்ட்லி எவ்ரி சைல்டு இஸ் யூனிக் ஓகே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஸ்கில் செட் இருக்குது குழந்தைய விட்டுருங்க நம்மளே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ அவர் ஹோவர்ட் கார்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எட்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்சஸ் இருக்குது அ
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இப்போ நியூமெரிக்கல் இருக்கு லாங்குவேஜ் இருக்கு இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஹவு டு யூ கனெக்ட் வித் பீப்புள் மேம் அதை இன்ட்ரா பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா சொல்கிறோம் இன்ட்ரா பர்சனல்னு ஒன்று இருக்கு நான் யார் ஹவு ஸ்ட்ராங் ஐ ஆம் வாட் ஆர் மை யூனோ இன்டர்னல் பிஹேவியர்ஸ் வாட் ஆர் மை தாட் ப்ராசஸஸ் வாட் இஸ் மை ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரா பர்சனல் அது வந்து சில குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வெளியில் பேசவே பேசாது ஆனால் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அவ்வளோ அழகாக பண்ணிட்டு வருவாங்க ஆனால் கிளாஸில் பெருசாக ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன் ஓகே ஸோ அது வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்ஸ் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குள்ள அது அப்புறம் ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்பேஸ் முன்னாலெல்லாம் கூகுள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு எனக்கு ஸ்பெஷல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் இட்ஸ் நாட் வெரி ஹை ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா ஒரு மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு போயிடலாம் திரும்பி வர தெரியாது ஆமாம் ம் சிலருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஆர்கிடெக்சர்லாம் படிக்கிறாங்களே அவங்களாம் ஸ்பெஷல் இன்டெலிஜென்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களால வந்து ஒரு த்ரீ டியில் ஒரு பிக்சரை விஜுவலைஸ் பண்ணி விஜுவலைஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அது எல்லாருக்கும் இருக்காது இல்லை ஓகே அந்த மாதிரி வேரியஸ் கைனஸ்தட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ்னு இருக்குது பாடிலி கைனஸ்தட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டாக நிறைய ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறது டான்ஸ் அவங்களாம் டான்ஸ் நல்லா கற்றுப்பாங்க யோகா பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லலாம் எக்ஸல் பண்ணுவாங்க இப்படி வேரியஸ் இன்டெலிஜென்சஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே எல்லா இன்டெலிஜென்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லாமலே இருக்காது ஆனால் சில இன்டெலிஜென்ஸ் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த விமனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தோம்னா அந்த ஒரு கிளாஸில் பத்து பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்சஸ் டாமினண்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு வேறு வேறு இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன வயசில் எல்லோரும் வேர்ல்டு ஓவர் படிக்கிறது குட் ஃபுட் பேட் ஃபுட் அது ஒரு கான்செப்ட் எல்லோரும் படிக்கிறோம் நாங்கள் அதை எப்படி டெலிவர் பண்ணுவோம் குட் ஃபுட் பேட் ஃபுட் போர்டில் எழுதி ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் இருக்குது நாங்கள் போர்டில் எழுதி போட்டு இதெல்லாம் குட் ஃபுட் இதெல்லாம் பேட் ஃபுட் அப்படி நடத்துறதில்ல நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஒம்பது ஒம்பது ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்று வச்சுருக்கோம் நம்ம செஸ் போர்டு மாதிரி ஓகே ஓகே அதில் வந்து பரமபதம் மாதிரி நாட் செஸ் போர்டு பரமபதம் மாதிரி ஸோ ஒரு பெரிய க்யூப் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதை அந்த டைஸை ரோல் பண்ணால் இந்த பானுக்கு பதிலாக குழந்தைங்களே போய் நிற்கும் அதில் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு ரெண்டு காயின் மூவ் பண்ணி அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்காங்க அதில் கேரட் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை கடகடான்னு மேலே ஏறிடும் ஓகே இருபத்தி ரெண்டாவது கட்டத்துக்கோ இருபத்தி மூணாவது கட்டத்துக்கோ போயிடும் அதுவே வந்து இருபத்தி மூணில் இருக்க இருபத்தி நாலில் ஒன்று போட்டு இருபத்தி நாலு போச்சு இருபத்தி நாலில் ஒரு பர்கரோ இல்லை ஒரு கோலாவோ இருந்ததுன்னா டிங்குன்னு கிழ வந்துடும் ஓகே நைஸ் ஓகே ஒன்றாம் கிளாஸ் பசங்களுக்கு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கேம் ஆமாம் ஓகே விளையாடுவாங்க வந்து நிற்பாங்க ஏ ஏண்டா இவன் மேலே போனால் ஏண்டா இது கிழ வந்து கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ் பதில் சொல்கிறோம் புரிஞ்சுப்பாங்க ரெண்டாம் கிளாஸில் போகும்போது நம்ம அப்பா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இது என்னது கேரட் கேரட்டில் என்ன விட்டமின் இருக்குது ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் ஒட் எவர் ப்ரோக்ரெசிவாக ஸோ இதில் இந்த விட்டமின் இருக்குது இப்போ கலர் இருக்கிற இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இஸ் ஹெல்தி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இதில் என்னென்ன விட்டமின்ஸ் இருக்குது இந்த அப்புறம் இன்னொரு லெவல் போகும்போது எந்த விட்டமின் இருக்கும் இந்த விட்டமின் இருந்தால் என்ன மாதிரி எதுக்கு இந்த விட்டமின் தேவை அட்வான்டேஜஸ் இல்லைனா என்ன என்ன ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே இந்த விட்டமின் என்னென்ன ஃபுட்டுலலாம் இருக்குது இப்படி ஒரு லேயர் லேயராக பில்ட் பண்ணி போகிறோம் ஓகே என்ன ஆகும் இதை இது வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் ஓகே இது ஆக்சுவலி அவங்க மைண்ட்லேயே வந்து பதிஞ்சிடும் மேம் இல்லை பர்கர் சாப்பிடவே கூடாது மாதிரியே ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுவாங்க பிகாஸ் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறது எக்ஸாக்ட்லி ஓகே இன்ஃபேக்ட் ஒரு பேரண்ட் வந்து சொன்னார் மேடம் நீங்கள் என்ன சொல்லி தரீங்கன்னு தெரியல இந்த பையன் வந்து நாங்கள் வெளியில் அவ்வளோ தாகமாக இருந்தால் ஒரு கோலா குடிக்கலாம்னா கூடவே கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது கூட நல்லதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு ஸோ இட் மேக்ஸ் அ லாஸ்டிங் இம்பேக்ட் அந்த சைல்ட் அது எஜு படிக்கிறதுலேயே மூணு விஷயம் சொல்லுவாங்க ரெஜிஸ்ட்ரி ரீகால் ஓகே ஓகே அண்ட் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இது மூணு
அவங்க எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுத்து எங்கள் டீச்சர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க மழை எப்படி வருதுங்கிறத ஒரு பாட்டு மூலமாக கற்றுக்குறாங்க குழந்தைங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஆமாம் அது மறக்கவும் மறக்காது மறக்கவே மறக்காது சினிமா பாட்டெலாம் பாடுற மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி மறக்கவே மறக்காது ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே இன் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெலிவர் பண்ணுறோம் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரி பிகம்ஸ் ஈஸி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மறக்காது ரீகால் வில் ஆல்சோ பி வெரி குட் ஓகே அட் எனி பாயிண்ட் தே கேன் இது மட்டும் இல்லை ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை பாடும் போதும் நல்ல ரீஎன்ஃபோர்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மூணுமே இந்த த்ரீ ஹார்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லேர்னிங் இதே கான்செப்டை தான் உபாசனால் டீச்சர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீ இந்த டூ ப்ளஸ் டூவாக குழந்தைக்கு எப்படி நடத்துவ அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் டூ இப்படி எழுதி நடத்துவோம் இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் அடிஷன் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படி தான் நம்ம சொல்லித்தரோம் இதை அப்படி சொன்னால் அந்த டீச்சருக்கு புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்புறம் அவங்க அதையே போய் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குமா ஸோ இதுக்கு ஆக்டிவிட்டி ஆன்லைன் தான் பட் ஆன்லைன்லேயே வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி அவங்க கற்றுப்பாங்க அவங்களுக்கு இட் வில் பிகம் ஸோ ஈஸி சப்சிக்வெண்ட்லி தே வில் டீச் த சில்ட்ரன் அதே மாதிரி பாட்டு மூலமாக சிலது வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதை வந்து அவங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரோக்ராமே இருக்குது ஓகே தேட் இஸ் த மெத்தடாலஜி எதுக்கு டு பிகம் ப்ரைமரி ஸ்கூல் எஜுகேட்டர்ஸ் வி ஆர் வெரி கிளியர் அஞ்சுலேருந்து பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்க கூட தான் வி ஒர்க் Why? Because the brain is so active in that age. Yes. Okay, the formative age, you can tell us what you are saying. If you are correct, you will be able to succeed. Absolutely. Okay. If you are going to be a person, you will be able to be a person. That's why we are doing that. Then, if you are going to be a primary school teacher, you will be able to train the primary school teacher. பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர் ட்ரெயின் பண்ணும்போது நம்ம சமைச்சி சிலபஸ் வந்து சூப்பர் சிலபஸ் இப்போ அந்த சிலபஸ் எடுத்து அதில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் அதில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்புறம் வி டூ வேல்யூ எஜுகேஷன் ஃபார் ஷுவர் லைக் ஐ டோல் யூ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வி டூ தேட் அப்புறம் சயின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சயின்ஸ் அதாவது தியரட்டிக்கலாக படிக்க மாட்டாங்க எல்லாமே ஏர் ஹேஸ் வெயிட் அப்படின்னா ஏர் ஹேஸ் வெயிட்னு படிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பலூன் கொடுத்து ஊத வச்சு அதை வந்து இது பண்ணி தராஸ் மாதிரி வச்சு ஸோ அதெல்லாம் பலூன்லாம் பார்த்தோம்னா பசங்க பயங்கர த்ரில் ஆயிடுவாங்க கிளாஸில் கண்டிப்பாக ஓகே ஆக்சுவலி அந்த எக்ஸாம் எழுதும் போதும் அன்னைக்கு பலூன்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த ஒரு எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இது வந்து நாங்கள் அவங்கள வந்து தியரட்டிக்கலாக சொல்லி கொடுக்காம கம்ப்ளீட்லி ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு அதுதான் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்து த இம்பேக்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் சீன் இந்த ஸ்கோர்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் நாட் லைக் நல்ல சூப்பராக புரிஞ்சிடுவாங்க அவங்க ராமானுஜமாகவே ஆகிடுவாங்க ஆனால் மார்க் வாங்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னால் பிரயோஜனம் இல்லை பட் இட் இஸ் சீன் இந்த ஸ்கோர்ஸ் ஆல்சோ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி டூ இல்லை இங்கிலீஷ் வந்து நம்மளோட ஹோம் க்ரௌன் இங்கிலீஷ் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஃபோனட்டிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபானிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடாது அவங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் நம்ம கூட குழந்தைங்க படித்தாங்கன்னா அவங்க பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் எக்ஸாம் கூட எழுத முடியும் ஓகே அந்த லெவலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் அ வெரி ஸ்ட்ரக்சர்ட் கரிக்குலம் வாட் இஸ் ஸோ இது அபவுட் ஸ்ரதா மனு ஃபவுண்டேஷன்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னா இந்த டீச்சருக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல அதுவும் எக்ஸாக்டாக ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபஸ்ட்டு செஷன்னா இது தான் நடக்கும் இப்படி தான் நடக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு செஷனில் ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம் அப்படி ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும் ஓகே அது எவ்ரி திங் இஸ் ஆல்சோ சாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் வேர் எவ்ரி திங் இஸ் ட்ராக்ட் ஓகே அவங்க டீச்சர் படிச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு என்ன நடத்தணும்னா அவங்களா போய் எதுவுமே நடத்த வேண்டாம் அவங்களுக்கு லெசன் பிளான் கொடுத்துட்றோம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற கிட்டு ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் கொடுத்துட்றோம் இவங்க வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறத அழகாக மனசில் வாங்கிட்டு அதை போய் டெலிவர் பண்ணால் போகிறோம் த ஒன்லி திங் வி ரெக்வஸ்ட் இஸ் நம்ம நம்ம டீச்சர்ஸ் நம்ம கிளாஸஸ் எங்கேயுமே குச்சி இருக்காது போர்டில் காமிக்கிறதுக்கு கூட குச்சி வச்சுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ தட் எம்பத்தி ஹஸ் டு பி த அந்த கனெக்ட் இமோஷனல் கனெக்ட் வித் த சைல்டு ஹஸ்ட் பி தேர் இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு தான் ஆரம்பிப்போம் எந்த டீச்சர் நம்ம கிட்ட படித்தாலும் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்க முடியாது முதல் ஒன்னாம் கிளாஸ் குழந்தைங்களுக்கு தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் அந்த டீச்சர் அப்படியே அந்த